I know that it's, it was a long time in the works, and this is a, quite a big uh, production for you. You've worked independently for a long time. Your films have been hybrid documentaries. This is a grand fresco and a narrative uh, tradition, but it also doesn't betray your individual style. Can you talk about the making of this film? E questo è l'ennesimo film che produco. È stato il film un po' più grande degli altri che ho realizzato. Siamo, siamo stati in grado di trovare un budget possibile per questo film. E come raccontavo prima, è un vecchio progetto a cui ho sempre pensato insieme a Maurizio Braucci, il mio sceneggiatore. Ah, già, yeah. sorry. È così che ci siamo imbattuti in Martin Eden e abbiamo deciso di trasporlo in Italia, perché diciamo perché per me è semplicemente un archetipo Martin Eden. Ed è stata una libera, liberissima trasposizione. Sì, me lo avvicino ancora di più. Forse posso aumentare il volume. Forse va meglio, vai. Uh, yes, uh, this is the uh, umpteenth film that I've made, and of course it's a, a much bigger budget than the ones that I, I'm used to. Um, we were able to uh, scrounge together a big enough budget uh, for this type of film. This is a, uh, an idea that has been uh, percolating in my head for a very long time with Maurizio Braucci, who's uh, my co-screenwriter. We came across uh, Martin Eden, uh, which we adapted, of course, uh, to an Italian setting, which I consider an archetype. And of course, we freely adapted from the Jack London the novel. Sì, chiaramente un Martin Eden italiano, perché noi non abbiamo la tradizione di Melville, di Stevenson, Corrad, abbiamo un altro genere di letteratura, abbiamo Silone, Carlo Levi, Pasolini. E il mare non è il Pacifico, né non è l'Atlantico, perciò il nostro Martin Eden è un Martin Eden più contadino forse. Uh, yes, of course, uh, we transposed it to Italy. Um, we don't have, in Italy, we don't have the uh, literary traditions of uh, Melville, of Stevenson, of Conrad. We have Pasolini, we have Levi, we have Cirone. So, of course, we have the Atlantic, we don't have the Pacific Ocean. So, it's a more of a farmer's uh, type of story. The Martin Eaton has been adapted before. But why, would you, why did you want to do it now? What is it that's so relevant about this? I was, it was written in 1909, and... I'd like to know, you said that you had been interested in it for some time, but why now? Quando Jack London ha scritto Martin Eden era il 1909 e in questo libro lui già prevedeva tutti i disastri e i terrori del Novecento, del secolo breve innanzitutto questo. E a quei tempi si parlava già di, 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 di ideologie, cioè lui era un seguace di Spencer, di Herbert Spencer, che era un biologo, alquanto ambiguo anche, e, e poi ci sarà Nietzsche, ci sarà Mussolini, Hitler e tutto, tutto quello che è stato il secolo breve. E io credo che sia un personaggio molto contemporaneo. Chiaramente prima c'era il tradimento di, della, classe, de, della lotta di classe nel caso di Martin Eden, oggi c'è il tradimento della classe di appartenenza. In, nella nostra società eh, è una storia molto semplice, la storia di un ragazzo che si riscatta attraverso la cultura eh, e credo che sia un qualcosa di universale. Uh, yes, of course, uh, as you said, the, uh, the story is uh, uh, from Jack London, 1909, he wrote the book, and it's a book that uh, foresees a great deal of the uh, disasters, of the uh, terrors, of the horrors that we uh, later see in the, uh, later in the century, uh, the ideologies of Spencer, the biologist, and of course we have Nietzsche, we have Mussolini, we have Hitler, all the horrible things, uh, and I think it's, it's a very contemporary novel because uh, in his case he talks about the betrayal of the uh, class struggle, and uh, in, uh, in this story we talk about the betrayal of the class to which uh, character belongs to. Uh, we have a, a young man who uh, uses culture to uh, get uh, ahead in life and of course to get to exact, exact some revenge uh, over the people who have slighted him. Wow, you're very good. That was good. <laughs> you had also said uh, when you did a bit of writing... I can only translate him, I can't translate that. Okay. <laughs> Um, Martin Eden is also a thinly veiled autobiographical, it's very autobiographical, the novel. And you've written a little bit about the film for the press kit and when you were doing promotion, you said it was very much our story in the sense that um, 
the sort of betrayal of education and um, the school system and how uh, an autodidact can also be disappointed after engulfing, being engulfed in so much knowledge. I credo che molti di noi si possono ritrovare in un romanzo come quello di, di Jack London, eh, diciamo il romanzo degli autodidatti, essendo il romanzo degli autodidatti e di, e di chi riesce a, come dire, a raggiungere un, un obiettivo, raggiungendo un obiettivo, e nel caso di Martin Eden, Martin Eden è un, un eroe negativo, non è un eroe positivo, perché lui si riscatta, sì, però anche, diventa anche vittima dell'industria culturale e questa è stata un po' anche la storia di Jack London che è stato vittima dell'editoria di massa del, del secolo scorso, all'inizio del secolo scorso. Uh, yes, I think that uh, a lot of people can identify in this character, the, uh, uh, the Jack London, as you say, the autobiographical uh, character, especially if you're an autodidact, uh, especially uh, those who pursue an objective and eventually reach reach it. In the case of Martin, I don't find him as a hero. I find him more of a uh, as an anti-hero because even though he exacts his revenge, he becomes a victim of uh, the industrial culture, uh, uh, the mass publishing culture, as uh, Jack London was uh, in uh, his own century. Ecco, anche anche all'interno del film c'è la, la scena quando lui si butta a terra nei campi e c'è il veliero che va giù e quando lui raggiunge il successo ed è anche all'interno del film nell'epilogo noi ritroviamo un nuovo Martin Eden un Martin Eden che ha raggiunto il successo ma non ha più un rapporto con la realtà questo credo che sia abbastanza importante perché anche nel finale del film eh, viene fuori anche la figura dell'eroe negativo di, di chi non riesce poi a realizzarsi a riscattarsi realmente e, e perde qualsiasi rapporto con la realtà e quello che abbiamo provato a raccontare noi è anche un Martin Eden moderno, più attuale, come gli uomini di successo no? che raggiungono, fanno tanti sacrifici per poi, per poi perdere una relazione con, con il presente e con la realtà. Yes, uh in the film, there's uh, the scene where uh, Martin Eden's on the field, and then there's a shot of the uh, ship, the uh, uh, sinking of the ship, uh, at the time when Martin Eden is reaching his success, and also in the epilogue, when Martin reaches his success, but he loses touch with reality. <clears throat> So he's uh, kind of a negative, the image of the negative, of the anti-hero emerges uh, at the very end. Uh, he loses his grip uh, with reality, uh, but of course he has achieved his goal, he has uh, achieved a, uh, a, his revenge. Um, and I, but I think that his character is very modern in the sense that um, we know that there are a lot of people who achieve success through many, many sacrifices, but very often they lose touch with the present, they lose touch with reality. I'm curious to know what it was like to work with Luca Marinelli, who is phenomenal in the film. E io ho scelto Marinelli fin dall'inizio perché avevamo bisogno di un attore solido eh, che, di, 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 capace di, di, di poter raccontare questa vicenda e attraversare anche la parabola di Martin Eden. È stato lo stesso anche per Carlo Cecchi e, e in un certo senso abbiamo lavorato in uno stato di grazia perché è stato molto, molto piacevole lavorare insieme anche perché avevamo la possibilità anche di intervenire sulla sceneggiatura, sui dialoghi insieme che è quello che credo che sia giusto fare quando si realizza un film, perché in sé la scrittura è un'opera incompleta, perché c'è la trasposizione filmica e per questo anche è importante che il film è distante dal romanzo, ci sono i contenuti che sono quelli, però è anche una liberissima trasposizione, il film non potrà mai elevarsi più in alto del romanzo. Uh, yes, of course, um, we needed a solid actor, and I chose Marinelli uh, right from the start uh, because we needed him to tell uh, this uh, epic story, this parable, uh, with him and also with the Carlo Cecchi. And I think that we worked in kind of state of uh, grace. We were very fortunate, and it was a great pleasure working with them, uh, especially since we were able to work on the script and on the dialogues together, and which I think is the right way to go about doing this. Uh, the script is kind of an incomplete, uh, incomplete opus uh, because it requires a physical transposition into an actual film. Uh, and it's important for the film to be distant from the original story. It can never be higher uh, than the original novel. Uh, 
uh, because it, it, it contains within itself a constellation of uh, different ideas, of course, uh, an adaptation into uh, a different setting. I'd like to discuss the visual style of the film. It's absolutely astonishing, especially this is the first time I see it on the big screen in the cinema, and it looked and sounded amazing. And I'd like to know uh, why it was important to shoot it on film, which also requires more money, more effort, and um, the use of archival imagery that is scattered throughout. This is a bit of work artigianato, because... Noi abbiamo, io ho sempre girato in 16 mm, mi piace girare in pellicola, credo che sia l'aspetto più alchemico del fare un film. Eh, All'interno di questo film ci sono anche gli archivi, i repertori, ho sempre lavorato con i repertori. Eh, Martin Eden è, è una semplice evoluzione, l'evoluzione del mio cinema, nel senso che i repertori sono presenti perché era importante raccontare all'interno del film la grande storia. Eh, abbiamo raccontato la grande storia del Novecento. Italia, Europa, eh, era impossibile solamente attraverso i repertori. E allora è stato fatto anche un lavoro molto lungo di post-produzioni, quasi di artigianato, che oggi come oggi è difficile che si realizzi, specialmente nei film più di industria. E noi ci siamo potuti permettere di avere una lunga lavorazione e di, di elaborare anche tutto, tutto quello che andava fatto in post-produzione, perché eravamo anche produttori del film. Lavorare con i repertori, ho sempre lavorato con i repertori e, e mi piace la possibilità di poter sperimentare nel cinema. Chiaramente questo anche per me è un film che è felicemente imperfetto, imperfetto perché ho avuto la possibilità di giocare sia dentro che fuori dal campo d'azione. Uh, yes, I think that this is uh, kind of a, a craftsman's uh, film. I've always worked in uh, 16 millimeters. I love uh, film. Uh, it is the most alchemic uh, form of cinema, in my opinion. Uh, yes, of course, we used uh, stock uh, footage, um, which told us about the evolution of cinema. Uh, we have file footage, uh, but we needed to change it. We needed to modify it uh, in order to tell the great story of the 20th century, both in terms of Italy and in terms of uh, Europe. Uh, so we couldn't just use uh, file footage, archival footage. We had to do a lot of work in post-production uh, in order to uh, complete our vision. Um, so this is why I talk about a crafts craftsman-like or artisanal type of filmmaking. It was uh, very, very difficult, especially when you're working in a more uh, mainstream film. Uh, so it took us a, a, a long time, great deal of time in terms of post-production. Uh, but it was a great pleasure because we are also the producers of the film, uh, and we were given the freedom by ourselves to experiment and to take more chances. Uh, so this is what I would call a happily, perfectly imperfect film. Um, I was glad to, and I had the opportunity to, to draw outside the lines and to play outside the normal field of play. Are there any questions from the audience? Yes, right here. So he's asking about the release of the film and what the plans are. And in fact, Pietro just uh, flew uh, back from Italy where it was released just a couple of days ago. And the film uh, will be released um, by Kino Lorber in the US. I hope for maybe for the spring, maybe. And, but I don't know. We should ask it to my distributor. And how did the release go in Italy? Yeah, it's, it's in, in last week. Yeah, it's on the cinema, not bad. <laughs> yeah, he's busy. He was just in Venice from competition, flew uh, for the release, and then came directly here. More questions? Yes, right here. What kind of awards did the film get in Venice? Coppa Volpi for the actor, Luca Marinelli. Yes? Sì, non abbiamo avuto un, un riferimento ben preciso alle coordinate cronologiche del secolo scorso. Diciamo eravamo abbastanza 
abbiamo pensato di, 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 di fare il film così senza porci troppe questioni riguardo, riguardo alla cronologia. Eh, L'intenzione era sicuramente di eh, attraversare il Novecento, più che altro di bypassare il ventennio fascista, perché complicava un po' il maneggiare del film. E allora, diciamo, questo era legato anche alle location, perché chiaramente il cinema è economia e, e c'è una bella differenza da quello che si scrive a poi quello che realmente riusciamo a realizzare. Uh, yes, we didn't think about a very spe uh, specific uh, time frame. Uh, we sort of lost, deliberately lost the uh, chronological coordinates of where the film took uh, place. Um, we didn't ask ourselves too many questions about where it should or shouldn't uh, take place. We were just uh, going over and covering all of the 20th century except the fact that we bypassed the 20 years of fascism because we felt that it was going to unbalance the film. Uh, of course, it's also an economic issue because it's one thing to write something and then to physically have to shoot it and come across all the uh, logistical costs uh, of filmmaking that will place restrictions. Is this film commenting on the political situation in Italy today? Ma non credo che sia un film solamente che può far pensare all'Italia, credo che è un film... Oggi noi siamo abituati a... che si parla di fascismo, di sovranismo, di totalitarismi. Abbiamo... Questa, è, questa è la situazione dell'Europa che viene spaccata anche da, dai movimenti più estremisti e 40 anni fa nessuno di noi immaginava di ritrovarci qui a parlare di tutto questo, nel senso noi abbiamo Salvini in Italia, c'è Trump, c'è l'Ungheria, ci sono i sovranisti, e, e, e questa è la nostra società. E io credo che sia alquanto attuale questa storia, anche se Martin Eden attraversa il secolo scorso e il corso e il ricorso del tempo. Nella nostra società idonista e, e narcisistica mi sembra che è quello che avviene oggigiorno. Uh, I don't think that the film uh, makes you think about Italy exclusively uh, or particularly. Uh, nowadays we are used to uh, talking about and discussing fascism, uh, sovereignist movements, uh, totalitarian uh, governments, uh, and Italy has been uh, broken asunder uh, by extremist, various extremist uh, movements. Uh, 20, 30 years ago, we would have never thought that we, that we would find ourselves in this type of uh, situation. We have Salvini in Italy, uh, there's Trump in America, various uh, sovereignist movements and so on. So th this is a very uh, contemporary um, issue. And Martin Eden uh, takes place over many years, uh, but even today uh, we have the issue of a hedonistic, narcissistic society. And so I think that these themes are still uh, very much resonant today. Any more questions? Yes? Innanzitutto. Why did it take so long to get the film made? 20 years or so? Uh, Ma sicuramente 20 anni fa non avevo la maturità di oggi. Probabilmente avevo più tenacia, più energia, oggi un po' più di esperienza, per questo è stato giusto aspettare il tempo per farlo, per realizzarlo. Eh, nel senso, io l'ho letto vent'anni fa e mi ha, mi ha emozionato Martin Eden, mi ha accompagnato in tutti questi anni, perché credo che ne sia innanzitutto un romanzo di formazione e di educazione sentimentale, è anche un po' quello che penso del mio film. Uh, well, 20 years ago, I didn't have the experience, the maturity that I have today, of course. Uh, perhaps I had uh, the energy and the tenacity that I don't have anymore. Uh, but I think it was necessary for me to mature, to grow. And so this uh, span of time was necessary. Uh, I read Martin Eden 20 years ago. It excited me. Uh, it thrilled me. And it has been with me all these years. It's a kind of Bildungsroman. It's a kind of a sentimental education type of uh, story. It's a kind of uh, novel of formation. Uh, of uh, maturity. Are there any more questions? Yes, over here.
Can you please translate the question for us? Where the country, the shot, the shots in the countryside. Where is it? Is that near Naples? Uh, they're wonderful. It's, it's near Naples, not far away from Naples. Uh, yes. I, I can hear. Sorry. sorry. The, the year is particularly important? The scene, is there one scene in particular? Ma ce ne sono tante, cioè credo ce ne sono tante, innanzitutto quando lui raggiunge il successo, ma questo anche nel romanzo è così, e anche l'inizio del film, inizio, il film inizia con Malatesta, con Enrico Malatesta che era eh, diciamo il riferimento per anarchi, eh, gli anarchici e il volontarismo etico in Italia, inizio secolo e per me è importante iniziare il film con un individualista libertario come Enrico Malatesta, che mi garantisce anche diciamo, una posizione riguardo, riguardo al mio film, riguardo a Martinini. Uh, well, I mean, there are many scenes that are important in the film. Uh, one of them would be when Martin Eden reaches uh, success. That's also true uh, for the novel. Also, at the beginning, we have Enrico Malatesta, who was a key figure in the uh, anarchy uh, movement in Italy, the ethical uh, uh, volunteering uh, of uh, certain movements in Italy, left-wing movements, um, the uh, libertarian uh, individualism. Uh, and this also assures me uh, a position as a filmmaker. It places me in in a certain position with respect to certain ideas that are presented in the film. Yes? So, are we doomed? <laughs> are we doomed? La cata. No, assolutamente. Questo è un film da portare nelle scuole. Io spero che in Italia riusciremo a portare il film nelle scuole. È un film che dovrebbe essere visto dai, dai giovani, dai ragazzi giovani. Spero che ci riusciremo. Well, no, no, uh, absolutely not. Uh, the question is, are we doomed? Um, I think that this, this film should be shown in schools. I hope that uh, kids uh, see it, and uh, I, we're going to move in that direction, hoping that uh, schools will accept it. More questions? Yes, over here. I'm not sure that that's up to Pietro, but... Ecco, ok. Yeah. I'll make a few phone calls, ok? Ok, per me è complicato, è, è complicato avere un giudizio del mio film, perché non è più nelle mie mani, non, non è più mio e, e diventa un, un oggetto comune, collettivo. Perciò eh, l'importante è avere una necessità in tutto quello che facciamo e avere un obiettivo. Il mio obiettivo è che... Eh, possiamo provare a portarlo nelle scuole in Italia, questo è il nostro obiettivo riguardo ad Avventurosa, riguardo ai premi, agli Oscar, sono roulette i premi, nel senso un film conta anche nel tempo, l'importante va bene anche fare film che non sono perfetti, l'importante è sperimentare, cercare strade nuove del cinema, perché probabilmente il cinema non è ancora divenuta realmente la settima arte e perciò bisogna ancora lavorare tanto e riformare anche un'idea di, di cinema e, e continuare a cercare una necessità in quello che facciamo. Uh, well, I mean, it's difficult for me, it's almost impossible for me to uh, judge my own film. It's a complicated issue. Um, I, it, it's out of my hands. It's no longer my film. It, it's an object, uh, the common object uh, that belongs to everyone. Uh, it's important for us as filmmakers to have a need, to have an objective. As I mentioned before, we want to show it in school. It's a rather dare, daring, adventurous objective. When it comes to uh, Oscars, Academy Awards, it's a kind of a roulette wheel, a Russian roulette thing. Um, uh, but a film is important uh, over time, whether it, it stays with people over time. It's, uh, it's not necessary to make a perfect film. What's necessary is to experiment, to create new cinema, because I don't think that cinema has become a, the seventh art yet. Uh, but we need to shape new ideas, to bring new ideas to cinema, to give new definitions to what cinema is. That is a necessity that we have as filmmakers. We have time. We have time for one more question. Yes? Oh, I'm sorry. OK, we'll do two more questions. We'll, we'll do two more. Yes? If you came back in a year or two, 
would it be another political film? And uh, would it perhaps have a more hopeful um, outlook? Or would you follow up with a political theme, maybe about where Italy or Europe is headed? Ma io amo tantissimo il mio paese, sono innamorato del mio paese, ho sempre fatto film in Italia. Il mio paese è quello che è probabilmente, vabbè, tutti conoscono l'Italia. Ma innanzitutto per me è importante fare i film necessari, che c'è una necessità, nel senso perché se no posso fare tante altre cose nella vita. Mi piacerebbe continuare a fare film storici, ma mi piacerebbe continuare a lavorare con i repertori e continuare a sperimentare. Però di, spero che il mio cinema può essere anche al servizio mh, di un ideale, di qualcosa, perché abbiamo bisogno di utopia, perché senza l'utopia non si può vivere, diventa tutto molto sterile e arido. Uh, well, I mean, I love my country. Uh, I've always made films in Italy. Uh, Italy is what it is. You all know it. Um, I think it's important to make films that are necessary. Uh, otherwise, I can just go and do something else in my life. Uh, as I said before, I love to experiment. Uh, I love to... Uh, use uh, archival footage, uh, found footage, um, uh, file footage. Uh, it's important to have ideals uh, and to believe in a utopia. Um, otherwise, you, you, you can't live. Life becomes dry and sterile. There was that question in the back. Yes. Yes. Do you see yourself in what what do you see yourself as in Martin what do you see of yourself in him? Ma I credo ripeto Martin è un eroe un eroe negativo una figura negativa specialmente eh, perché è così perché la realtà nel senso io accetto il riscatto il riscatto è anche tenacia e tutto uh, Martin è consumato dal suo individualismo eh, L'individualismo è accettato solamente nell'ambiente libertario, anarchico, perché c'è il socialismo, perché senza il socialismo non ci può essere comunità, non ci può essere nulla, tutto il resto è barbaria. Perciò ritrovarmi con Martin, posso essere affezionato alla figura di Martin Eden perché Martin si riscatta, si riscatta da solo attraverso la cultura e credo che la cultura sia tutt'oggi uno strumento potentissimo di emancipazione l'emancipazione è infinita perché continua è parte della nostra esistenza uh, well Ma I said before Martin is an anti-hero he's a negative hero uh, this is just the reality of who he is I accept the fact that he uh, wants to take revenge uh, he has his tenacity uh, but he is consumed by his own uh, individualistic pursuits uh, which are uh, the favorites of uh, anarchists, of libertarians, and so on. Uh, but I believe that without socialism, you don't have a community. You have just a barbaric uh, landscape. Uh, Martin does uh, avenge himself uh, on his own through culture, which I think is a powerful tool of emancipation, and it is an essential part of our existence. L'ultima cosa. Martin Eden non è stato un libro amato in America, perché quando uscì Martin Eden, uscì... Quando fu presentato questo libro, molte persone scrivevano a Jack London e dicevano ma perché questo, il finale di questo libro è così assurdo? Perché questo ragazzo si ammazza in un modo così atroce? E ogni volta Jack London rispondeva dicendo ciascuno ha il suo Martin Eden. Il mio Martin Eden è un eroe negativo. Ciascuno può avere il suo Martin Eden. E, e chiaramente è stato un libro che non è stato mai accettato probabilmente dalla società americana perché... E il ragazzo che si riscatta non ringrazia nessuno e si ammazza. Per questo, in un certo senso, Martin Eden è più famoso in Europa che probabilmente qui. Uh, well, Martin Eden uh, was not a very uh, well-loved uh, at all uh, novel when it came out in the United States. Uh, when the book uh, was released, uh, people wrote to London, they said, why uh, is the ending so absurd? Why does he kill himself in such an atrocious way? And London said, uh, we all have our own Martin Eden. Mine is this anti-hero. Uh, so I think that 
part of that is the reason why the book was never really accepted and it, uh, in the United States, in addition to the fact that Martin Eden uh, gets his revenge, but he doesn't thank anybody, and in the end, he kills himself. So that's probably, these are probably the reasons why it's more loved in Italy than in the States. I'm afraid we're out of time, but I would just like to underline something that Pietro said about moving um, the art of cinema forward, and I think you're one of the filmmakers that consistently does this and takes risks, and your films are uncompromising, and I know how hard it is, and so I want to thank you for that and bringing us this really singular film. Thank you so Thanks much. Thanks, everybody. Thank you. And also for the terrific <laughs> interpretation that we had. Grazie.